हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइस आर गुड गाइस आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के लिए लेकिन आ, अभी जाइए मत जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी नहीं है ये जो टॉपिक है ये सी वालों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है और एस एस में भी इंपॉर्टेंस रखता है और हिंदी पैडागोजी में मीन्स कहने का जो मैं टॉपिक आपके आगे डिस्कस कर रही हूँ इसको मैं बाइलिंग डिस्कस करूंगी है तो ये स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का टॉपिक बट ये सी में भी आता है मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है ये हिंदी में भी आता है ये एस में भी आता है तो ये सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको ध्यान से देखिए यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट फॉर एग्जाम हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर करेंगे ठीक है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं माय चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम्स यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में अच्छी लगे तो वरना कोई जबरदस्ती नहीं है भाई लाइक शेयर आपको अच्छी लगे तो करना अदरवाइज नहीं सो लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक इज ब्लूम टेक्सोनोमी आपने बहुत सुना होगा ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम का वर्गीकरण है ना बोलते हैं ना ब्लूम टेक्सोनोमी बी एड जे बी टी पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ ये पढ़ा है और आज तक ये कन्फ्यूज मतलब आज तक ये क्लियर नहीं हुआ बच्चों को और बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं पर काफी बच्चों ने बोला ये टॉपिक करने को इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ अब वट इज द मीन ऑफ टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी होता क्या है मतलब वट द मीन ऑफ दैट टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है टेक्सोनोमी क्या होता है ब्लूम तो ब्लूम तो भाई सबसे पहले समझिए ब्लूम ब्लूम अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था मतलब बेंजामिन ब्लूम इसका जो रियल नेम है दैट इज बेंजामिन बेन बी ई एन जे ए एम आई एन बेंजामिन ब्लूम है ठीक है टेक्सोनोमी इज अ ग्रीक वर्ड जो टेक्सोनोमी है ये ग्रीक वर्क है जिसका मतलब होता है क्लासीफाई करना वर्गीकरण करना किसी भी चीज को एनालाइज करना उतारना वर्गीकरण करना क्लासीफाई करना लिव डेट ठीक है तो ब्लूम ने एक वो दी थी टेक्सोनोमी दिया था भाई मतलब कहने का मतलब एक टेबल दी थी एक आ, कुछ भी लगा लो एक टेबल एक क्लासीफाई किया था अब क्वेश्चन आता किसको क्लासीफाई किया था तो इसने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया था ठीक है किसके को क्लासीफाई किया था भाई इसने एजुकेशन के लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को मीन्स हम किसी भी चीज को कैसे सीखते हैं किसी भी चीज को कैसे लर्न करते हैं क्या एजुकेशन होती है तो एजुकेशन के इसने ऑब्जेक्टिव दिए थे मतलब उद्देश्य दिए थे और उद्देश्य मतलब समझते हो ना ऑब्जेक्टिव कोई भी चीज है आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो अब मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है मेरा ऑब्जेक्टिव है ना इसके पीछे कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जाने यार हाँ कोई निशा मैम है वो पढ़ाती है तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे और ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोग पूरा कर सकते हैं वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके चलो लिव दिस तो मीन्स हमारा एक लाइफ में ऑब्जेक्टिव होता है तो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑब्जेक्टिव है कि हर उस बच्चे को एजुकेशन मिल सके जो घर में बैठा है कोचिंग नहीं जा सकता लाइक जो भी है तो आप कुछ भी है लेसन पढ़ रहे हो आप सीटेड का पेपर दे रहे हो आपको ऑब्जेक्टिव है सीटेड पास हो जाएगा मैं डी प्लस बी में टीचर लग जाऊंगी आप अच्छा खाना बनाना सीख रहे हो कि मैं तो कुकिंग करना है मतलब लाइफ में हर इंसान का कुछ ना कुछ ने करने का ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य होता है तो ब्लूम ने भी कहा कि एजुकेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग को भी सीखने के डोमेन्स होते हैं तो इसने जो है थ्री ऑब्जेक्टिव दिए थे कितने ऑब्जेक्टिव दिए थे थ्री तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है कि ब्लूम टेक्सोनोमी में कितनी डोमेन्स है उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे डोमेन्स आयाम ऑब्जेक्टिव कुछ भी कह दो और इनफैक्ट क्या है थ्री है फर्स्ट इज कोग्नेटिव सेकेंड इज अफर्मेटिव मैंने ना पहले ही लिख के गलती कर दी मैंने इसलिए लिख दिया कि आ, मुझे पूरा याद है लेकिन मैं वैसे बिना लिखे पढ़ाती तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती क्योंकि काफी लंबा सा कॉन्सेप्ट था तो मैंने फटाफट करवाने के चक्कर में शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स लिख दी कोई बात नहीं आप यहाँ पे समझ लो ठीक है तो फर्स्ट है कोग्नेटिव सेकंड है अफिरमेटिव और थर्ड है साइकोमोटर थर्ड क्या है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव को कोग्नेटिव को हिंदी में बोलते हैं संगनात्मक अफिरमेटिव को हिंदी में बोलते हैं भावात्मक आयाम और साइकोमोटर को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक आयाम सबसे पहले तो इन्हीं को समझो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा बेंजामिन ब्लू बेंजामिन जो ब्लूम थे उन्होंने एक बुक लिखी थी टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द नेम ऑफ बुक कैन बी आस्क इन यूर एग्जाम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिटर्न बाय बी एस ब्लूम ठीक है अब इन्होंने ये बुक लिखी थी 1956 में और इसमें इन्होंने एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव दिए थे डोमेन्स दिए थे कितने डोमेन्स दिए थे थ्री सच बताऊं तो इन्होंने सबसे पहले एक ही डोमेन दिया था डेट इज कोग्नेटिव डेवलपमेंट यदि रियल रूप से देखा जाए ना तो बेंजामिन इन्होंने ब्लूम ने एक ही डोमेन दिया था कोग्नेटिव 
जो अफिरमेटिव और साइको मोटर है वो तो इनके साथ मिलके जैसे मासीहा था वो, वो था क्या नाम था इसका कार्थ होल था डेविड था इन सब ने मिलके फिर बाद में अफिरमेटिव और साइको मोटर पे काम किया था मीन्स कोगनेटिव पे काम करने वा, वाले सिर्फ और सिर्फ बंजामिन ब्लूम थे तो इसलिए हमारे एग्जाम्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोगनेटिव डेवलपमेंट बट हम तीनों करेंगे बट नाउ द फोकस ऑन कोगनेटिव डेवलपमेंट कोगनेटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया था 1956 में कब दिया था 1956 में अफिरमेटिव डेवलपमेंट दिया था 1964 अफिरमेटिव डेवलपमेंट दिया था 1964 और साइको मोटर डेवलपमेंट इन्होंने 1989 में मीन्स ये रिवाइज हुए थे और इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने और हेल्प की थी कोगनेटिव का मतलब होता है संगनात्मक जो आपके शिक्षण से रिलेटेड है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड है तो डेट इज कोगनेटिव डेवलपमेंट अफिरमेटिव है जो वैल्यूज भावनाओं से रिलेटेड है वो अफिरमेटिव डेवलपमेंट है और साइको मोटर साइको मीन्स होता है माइंड और मोटर मीन्स होता है एक्टिविटीज तो जो आपके माइंड और एक्टिविटीज दोनों से रिलेटेड है डेट इज साइको मोटर मीन्स सीधा सीधा क्या है कोगनेटिव डेवलपमेंट क्या हो गया जो आपकी नोइंग है जो आपकी लाइकिंग है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है डेट इज कोगनेटिव डेवलपमेंट जो आपकी फीलिंग्स है जो आपके इमोशंस है डेट इज जो आपकी थिंकिंग डेट इज कॉल्ड अफेक्टिव और जो आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपके स्किल्स हैं डेट इज कॉल्ड हो डेट इज कॉल्ड साइको मोटर ठीक है भाई तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तीनों के तीनों अब सबसे पहले हम फर्स्ट को पढ़ते हैं और फर्स्ट से आप लिख के ले लो सी टेट में डी ट्रिपल एस बी में के बी एस में जितने भी डी सी एग्जाम है कंफर्म है यहां से क्वेश्चन आएगा अब ध्यान से सुनना ब्लूम ने टेक्सोनॉमी को दे दिया ठीक है अब ब्लूम ने इस टेक्सोनॉमी को दे दिया तो इसको रिवाइज किया गया रिवाइज करने का मतलब समझते हो जैसे किताबें रिवाइज होती है जैसे हम कोई बुक लिख देते हैं हम उसका दूसरा पार्ट निकालते हैं हम कहते हैं ना रिवाइज एडिशन रिवाइज एडिशन का मतलब क्या होता है पहले एडिशन में कुछ कमियां रह गई तो उसको मैंने एड ऑन कर दिया कमियां नहीं रही मैंने कुछ और एड करना है तो मैं रिवाइज एडिशन निकाल दूंगी ठीक है वुड्स कॉल द रिवाइज एडिशन तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया ब्लूम टेक्सोनॉमी पहली बार कब दी गई नाइनटीन में मतलब ये अपने आप में क्या है एग्जाम के क्वेश्चन है इसको रिवाइज किया गया 2001 में ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है ब्लूम टेक्सोनॉमी का रिवाइज किया गया कब 2001 में और रिवाइज कौन करने वाले कौन थे एंडरसन और डेविड कार्थ होल एंडरसन डेविड एंडरसन सॉरी डेविड कार्थ होल और लोरेन एंडरसन लोरेन एंडरसन और डेविड कार्थ होल इन्होंने क्या किया था इस ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया यहां जो आप कंफ्यूज होते हैं ना लाइफ में कभी नहीं हो गए बस ध्यान से सुनते जाना अब एंडरसन और डेविड कार्थोल ने इसको रिवाइज किया 2001 में रिवाइज करके क्या किया ध्यान से समझना सबसे पहले ब्लूम ने ये दिया जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट दिया तो ब्लूम ने उसके छ स्टेप बताए ठीक है यही है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं ब्लूम ने कितने स्टेप बताए भाई छह स्टेप बताए अब जब रिवाइज होगी ब्लूम टेक्सोनोमी तो भी उसके कोग्नेटिव डेवलपमेंट क्या एज ए चीज छह स्टेप थे लेकिन क्या हुआ रिवाइज होने के बाद थोड़े थोड़े नामों में परिवर्तन आ गया यही चीज हमें कंफ्यूज करती है बच्चे कहते हैं मैम किसी बुक में तो कोई नाम लिखे मिलते हैं किसी में कोई जिसमें पुराने हैं आपको ये नाम मिलेंगे जिसमें रिवाइज हैं आपको ये नाम मिलेंगे लेकिन मैं दोनों को साथ मिला के समझाऊंगी अब ध्यान से देखना ब्लूम ने इसको ऐसे चलाया था मीन्स इजी टू डिफिकल्ट ये लिखी ऐसे है ध्यान समझना ब्लूम ने इसको ऐसे चलाया था मतलब नीचे से शुरू करके जैसे उसने दिया था ना अब्राहिम मैस्लो ने जो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है तो उसको भी तो अब्राहिम मैस्लो ने ऐसे ही चलाया था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव तो इसने भी एक उद्देश्यों को ऐसे ही चलाया है मतलब नीचे से शुरू करके ऊपर है ठीक है तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई ऊपर से नहीं मतलब ये नंबर वन है ये नंबर टू है ये नंबर थ्री है ये नंबर फोर है ये नंबर फाइव है और ये नंबर क्या है सिक्स है इजी टू डिफिकल्ट इसने चलाया था तो सबसे पहला था नॉलेज ध्यान से समझना सबसे पहला जो स्टेप था कोग्नेटिव डेवलपमेंट का डेट इज नॉलेज नॉलेज मीन्स ज्ञान सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन डिटेल से समझाऊंगी डेट मीन बौद्ध थर्ड है अप्लीकेशन डेट मीन्स प्रयोग फोर्थ है अनालाइस डेट मीन्स विश्लेषण फोर फिफ्थ है सेंथिस डेट इज संश्लेषण सिक्स है इवेल्युएशन डेट इज मूल्यांकन मीन्स क्या हो गया हिंदी में ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन इंग्लिश में क्या हो गया नॉलेज लिखा ऐसे है क्योंकि ब्लूम ने ऐसे लिखा है तो भाई हम ब्लूम को थोड़ी ना काटा मारेंगे बट पढ़ेंगे अपने तरीके से नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन अप्लीकेशन एनालिसिस संथोसिस इवेल्युएशन 
ये इंग्लिश में स्टेप हो गए ये स्टेप के नाम किसने लिखे ब्लूम ने ध्यान से समझना आप अब आपको कुछ बुक में ये वर्ड लिखे मिलते हैं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है जब इसको रिवाइज कर दिया रिवाइज कर दिया मतलब इसका दूसरा एडिशन निकाल दिया तो भाई क्या करा अब मैं कुछ भी नया लिख रही हूं तो भाई कुछ ना कुछ इधर उधर का इधर उधर माल तो करूंगी ना तो इन्होंने क्या किया इनके नाम बदल दिए ध्यान से समझ रहा कुछ भी नहीं है शब्द बदले हैं मीनिंग वो ही है देखो नॉलेज को लिख दिया रिमेंबर ठीक है नॉलेज को क्या लिख दिया रिमेंबर कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है अंडरस्टैंड करना तो कॉम्प्रीहेंस की जगह वर्ड लिख दिया अंडरस्टैंड अप्लीकेशन की जगह वर्ड लिख दिया सेम अप्लाई एक ही तो बात है अनालाइसिस की जगह एनालिस ने दिया सिंथेसिस की जगह इवेल्युएशन लिख दिया और इवेल्युएशन की जगह क्रिएटिंग कहने का मतलब जो ये लास्ट था ना लास्ट इसको यहां ले आए बस इवेल्युएशन को मींस क्या किया पहले ये नाम थे आपको है ना पेपर में मैं क्यों बता रही हूं क्योंकि आजकल सीटेड पेपर बड़ा स्मार्ट हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी में पहले ये वाले ऑप्शन आते थे आजकल आपको ये ऑप्शन भी मिल सकते हैं तो डोंट बी कंफ्यूज हिंदी देखेंगे ना तो दोनों की सेम है बस इंग्लिश वर्ड आपको अलग लिखा पाए तो बच्चे कंफ्यूज ना हो मैं इसलिए इसको इतना शिद्दत से बता रही हूँ नॉलेज को लिख दिया रिमेंबर कॉम्प्रीहेंशन को लिख दिया कुछ भी नहीं कॉम्प्रीहेंशन होता ही अंडरस्टैंडिंग है तो क्या फर्क पड़ गया अंडरस्टैंडिंग लिख दिया अप्लीकेशन अप्लीकेशन ही रहा अनालाइज एनालाइस ही रहा सिंथसिस इवेल्युएशन और इवेल्युएशन को इसने मतलब इवेल्युएशन की जगह इसने लास्ट में अपना स्टेप बना दिया क्रिएटिंग ठीक है तो या तो आपको पेपर में इसका सिक्वेंस पूछा जाएगा या पेपर में इसका सिक्वेंस पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको सिक्वेंस पूछा जा सकता है ब्लूम टोक्सोनोमी का तो नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन अपलीकेशन एनालाइज सिंथसिस इवेल्युएशन कोई भी चार लिखे हो सकते हैं रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालिसिस वैल्यू और क्रिएटिंग कोई भी चार लिखे हो सकते हैं डजेंट मैटर अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चन आता है क्या कॉम्प्रीहेंशन होता है क्या कुछ होता है तो सबसे पहला वर्ड है नॉलेज अब नॉलेज का क्या मतलब होता है ज्ञान मींस ये क्या कहता है कि कोई भी चीज है कोई भी लर्निंग है किसी भी चीज को आप समझोगे तो सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए भाई ज्ञान होना चाहिए ज्ञान का मतलब आपको चीजों को समझना चाहिए आपको चीजों को पता होना चाहिए अब इस जो नॉलेज है ना आप इसमें देखो नया वर्ड क्या है रिमेंबर नया वर्ड क्या है रिमेंबर इसी वर्ड से आपको सब कुछ याद हो गया मीन्स पहले नॉलेज बोल देते थे अब रिमेंबर तो रिमेंबरिंग में क्या है आपको कुछ नहीं करना जो भी आपका कंटेंट है ना बस उस कंटेंट को उस आइडियाज को उस फैक्ट्स को सिर्फ याद करना है मीन्स इसमें मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको पेपर में स्टेटमेंट आएगी और ये पूछेंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी के किस लेवल पे है मतलब किस स्तर पे है तो ऑप्शन में आपको ये लिखे मिलेंगे वर्ड और आप हो जाओगे कन्फ्यूज आपको कन्फ्यूज नहीं होना कुछ शॉर्टकट की ले लेते हैं हम जैसे आपको पता कहीं भी आया ना कि एक बच्चा है ब्लूम का बच्चा है वो आइडियाज के बारे में बात कर रहा है वो चीजों को जस्ट मेमोराइज कर रहा है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फैक्ट्स को ही पढ़ रहा है तो वो ब्लूम टेक्सोनोमी के किस लेवल पे आता है तो भाई वो किस लेवल पे आता है नॉलेज बस उसको आइडियाज ये वो तो उसको नॉलेज ही तो मिल रही है बस सिर्फ नॉलेज देना फर्स्ट स्टेप है नॉलेज देने का मतलब समझ के हो गया जिसके अंदर किसी भी आइडियाज किसी कंटेंट किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ मेमराइज किया जाता है जस्ट उसको बस बताया जाता है डेट इज कॉल नॉलेज क्वेश्चन बताऊंगी लास्ट में फिर है कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग अब कॉम्प्रीहेंस का मतलब क्या है आपको मैंने कोई ज्ञान दे दिया आपको मैंने कोई इंफॉर्मेशन दे दी अब आप उसको क्या करोगे भाई समझोगे कॉम्प्रीहेंस करने का मतलब आप उसको समझोगे अंडरस्टैंड करोगे अब समझने के अंदर क्या है अब क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा है वो चीजों को ट्रांसलेशन कर रहा है तो ब्लूम टेक्सोनोमी के किस लेवल पे आ रहा है अब आप ध्यान से देखो ट्रांसलेशन आप तभी तो करोगे जब आपने चीज को समझा होगा जब समझा ही नहीं होगा तो हाउ कैन यू ट्रांसलेट तो ट्रांसलेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा किसी चीज को डिस्कस करना किसी चीज को समराइज करना किसी चीज को एक्सप्लेन करना मीन्स कहने का मतलब डिस्कस करना एक्सप्लेन करना अर्थ निकालना अनुवाद निकालना समझना ये सब किस स्टेप पे आते हैं अंडरस्टैंडिंग तो आपको एग्जाम में क्या है क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि एक बच्चा है वो चीजों का मीनिंग समझ रहा है उनको अंडरस्टैंड कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्लास में तो वो कोग्नेटिव डेवलपमेंट के किस लेवल पे आता है तो आपको ध्यान रखना भाई मीनिंग कर रहा है ये कर रहा है इसका मतलब वो चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर रहा है कॉम्प्रीहेंस कर रहा है समझ रहा है तो किस लेवल पे आ गया वो कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पे आ गया फिर है एप्लीकेशन अब देखो आपने बिल्कुल सीधा सीधा है आपने चीजों को समझ लिया आपने चीजों को पहले जाना समझा याद किया फिर उसको समझ लिया डिस्कस कर लिया फिर आप क्या करोगे उसको यूज ही तो करोगे अप्लाई का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू यूज डिवेल्प द सिचुएशन आप सिचुएशन को देखोगे आप उसको यूज करोगे मीन्स आपने जो ज्ञान लिया है आप उसको कैसे कैसे प्रयोग करोगे डेट इज अप्लीकेशन ना चीजों को एनालाइज करना चीजों को डिवेल्प करना चीजों को सिचुएशन तो ये जो वर्ड्स है ना एबिलिटी यूज मेक
फोर्थ है एनालिसिस करना एनालिसिस का मतलब क्या होता है इन डेप्थ किसी भी चीज को पूरा डीप कहते हैं ना यार तू क्या एनालाइज कर रहा है किसी बात को एनालाइज करने का मतलब होता है विश्लेषण उसको बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तो कहते हैं ना ये एक छोटी पैन है इसके मैंने पुरजे पुरजे बच्चा समझने की कोशिश करता पुरजे पुरजे खिंडा देता है खिलौने के तो वो चीज क्या होती है एनालाइज मीन्स ब्रेक डाउन एबिलिटी ये ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बच्चा है चीजों को तोड़ फोड़ कर चीजों को समझता उसकी विषमताओं को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके समझता तो वो क्या कौन सी सिचुएशन होती है तो वो कौन सी होती है भाई एनालिसिस होता है ब्रेक डाउन करना चीजों को फिर है सिंथेसिस आपको पता है सिंथेसिस क्या होता है आ, किसी भी चीज को तोड़ मतलब टुकड़ों में तोड़ना डेट इज विश्लेषण एट द होल करना मतलब टुकड़ों में टूटे हुए पार्ट को इकट्ठा करना वो चीज क्या होती है भाई सिंथेसिस होता है संश्लेषण होता है इसके अंदर क्या होता है आप इवेलुएट करते हो चीजों को जज करते हो क्रिटिसाइज करते हो क्वालिटी निकालते हो डिबेट करते हो एट द होल उसको समझते हो मतलब टुकड़ों को इकट्ठा करते हो कहने का मतलब एक निचोड़ निकालना डेट इज कॉल इवेलुएशन या सिंथेसिस लास्ट है क्रिएटिंग क्रिएटिंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी कोग्नेटिव डेवलपमेंट ब्लूम टेक्सोनोमी की जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है उसका जो हाइएस्ट लेवल होता है गाइज वो कौन सा होता है क्रिएट uh, करना मतलब क्रिएटिंग इज द हाइएस्ट लेवल अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्सोनोमी ध्यान से सुनना क्वेश्चन आए ब्लूम टेक्सोनोमी की रिवाइज एडिशन में हाइएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्नेटिव डोमेन का तो हम कहेंगे क्रिएटिव लेकिन ब्लूम टेक्सोनोमी की मानक पहली वाली जो है उसके अंदर कौन सा है इवेल्युएशन ध्यान रखना हाइएस्ट स्तर यहाँ पर इवेल्युएशन है यहाँ पर क्रिएटिंग है क्रिएटिंग मतलब जिसमें आप चीजों को बिल्ड करते हो क्रिएट करते हो मॉडिफिकेशन करते हो किसी भी चीज को जैसे कि किसी भी चीज को बार बार मॉडिफाई करते हो तो ये सब चीज किस में आती है क्रिएटिंग में देखो अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको आए क्वेश्चन है एक बच्चा है एक बीमारी फैल गई जैसे कोरोना फैल गया आजकल अब आपको कहा गया भाई बार बार कोरोना फैला हुआ है तो बार बार आप हाथ धोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा तो ब्लूम टेक्सोनोमी में क्या किस किस स्टेप पे है वो तो ध्यान से देखो ये छह स्टेप है ऑप्शन में बताओ कौन सा होगा सोचो अब वो समझ थोड़ी ना क्रिएट थोड़ी ना एनालाइज थोड़ा ना अप्लाई है बार बार हाथ धो रहे हो आप अप्लाई कर रहे हो तो ये कौन सा है अप्लाइंग है चीजों को प्रयोग करना डेट इज कॉल अप्लाइंग है तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जैसे संरचना बनाना है बच्चे हैं बहुत सारे पौधे देखा है ये देखा है वो देखा है आके अपनी संरचना क्रिएट कर रहे हैं आके अपना कुछ बना रहे हैं तो वो किस लेवल में आ गया वो क्रिएटिंग लेवल के अंदर आ गया अब चीजों को तोड़ फोड़ के अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो अंडरस्टेनालाइसिस लेवल पे आ गया जब तोड़ तोड़ के कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो एनालिसिस लेवल पे आ गया मतलब इस तरीके से अर्थ को समझ रहे हैं चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अर्थ को समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गया ठीक है तो ये क्या है कोग्नेटिव डेवलपमेंट ये क्या है कोग्नेटिव पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना यहीं से आता है हंड्रेड परसेंट आता है लेकिन इसके अलावा जो अफिरमेटिव और साइकोमोटर है वो डीप नहीं आते उनके जस्ट मैं आपको स्टेप बता देती हूँ ठीक है जो कोग्नेटिव और साइकोमोटर है जो अफिरमेटिव और साइकोमोटर है वो डीप नहीं आता ठीक है ऐसे खोल के नहीं आएगा खोल के तो यही आएगा उनके है ना जस्ट स्टेप है मैं आपको स्टेप बता देती हूं एक सेकंड तो इनके जस्ट आप ना नेम याद कर लो तो भी बहुत है बस अफिरमेटिव भावात्मक और साइकोमोटर क्रियात्मक कोग्नेटिव आई थिंक आप डीप समझ के हो कोग्नेटिव से क्वेश्चन आते हैं डीप क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना अफिरमेटिव क्या होता है भावात्मक ये मैंने ऐसे लिख दिए बट ये इनफेक्ट ऐसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे पहले रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन सेम सेम सी बात है अफिरमेटिव भावनाओं से रिलेटेड होता है इमोशंस वैल्यूज समझने से रिलेटेड होता है तो फर्स्ट यू हैव टू रिसीव किसी भी चीज को आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई ऊपर बहुत गर्मी है एक्चुअली ए नीचे है घर में ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और फैन यदि मैं चलाती हूँ तो बहुत तेज आवाज रिकॉर्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत गर्मी बट कोई बात नहीं हाँ तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई रिसीविंग चीजों को हम रिसीव करेंगे कोई भी अच्छा बच्चा है कुछ अच्छा कर रहा है कोई टीचर अच्छा कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं रिसीव करेंगे फिर रिसीव करके हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं रिस्पॉन्ड करके उसके मूल्य को समझेंगे फिर अपने ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर अपने व्यवहार के अंदर उसको धारण कर लेंगे और ऐसे हमें मॉरल वैल्यूज आ जाएंगे साइकोमोटर में क्या होता है एक्टिविटीज जैसे मैं जो फिलहाल लिख रही हूँ डेट इज साइकोमोटर मेरा माइंड भी चल रहा है मेरा हाथ भी चल रहा है साइकिल चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो सब साइकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं तो आप इमिटिएट करते हो पहले दूसरों को देखते हो मैनिपुलेशन करते हो मतलब अपने मैनिपुलेट का मतलब अपने हाथों से उस चीज को एनालाइज करना समझना फिर प्रेसिशन फिर आप उसको शॉर्टकट अपने माइंड में सेट करते हो कि हाँ भाई ऐसे किया इसने ऐसे किया डेट इज प्रेसिशन फिर आर्टिकुलेट करना मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको
मतलब समझ लो ना ये स्टेप भी बहुत ईजी है चीज़ों को रिसीव किया रिसीव मतलब कोई अच्छा चीज़ है कोई मेरे को बंदा बड़ा अच्छा लग रहा है मैंने रिसीव किया फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया फिर उसके मूल्यों को अपने अंदर ले लिया फिर ऑर्गेनाइज कर लिया और अपने व्यवहार में आ गई मैं ऐसे ही देखो किसी की कोई गाड़ी चला रहा है किसी को देखा साइकिल चला रहा है मैंने उसको इमिटेट किया फिर इमिटेट करने के बाद मैंने मैनिपुलेट किया मतलब अपने तरीके से उसको उदाहरण किया फिर उसको प्रेसिशन मतलब संक्षेप कर लिया हाँ भाई ऐसे से ऐसे से कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगी फिर आर्टिकुलेट करना अपने अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करके अपने अंदर ध्यान करना फिर वो मेरा क्या बन जाता है नेचर जो है बन जाता है तो गाइज ये थी ब्लूम टेक्सोनोमी जो हवा बनी रहती है बच्चों में एंड आई होप मैंने इसको बहुत ईजी फॉर्म में आपको समझाया है ब्लूम बंजामिन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे थ्री डोमेन्स दिए थे पहला डोमेन्स खुद दिया था 1956 में फिर उसको रिवाइज कर दिया गया रिवाइज करने के बाद कुछ नहीं उसके नाम बदल दिए गए पेपर में पुराने वाले नाम ही आते हैं ज्यादातर लेकिन पेपर वाला ज्यादा स्मार्ट बने नए नाम दे दे तो भाई तुम उससे स्मार्ट हो तुम्हारी मैडम उससे स्मार्ट है तुम्हें करवा दिया ठीक है तो तुम नए वाले नाम कर सकते हो फिर नए वाले नाम में आपको ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण ज्ञान करना चीजों को एनालाइज करना कैसे करते हैं कॉम्प्रीहेंड करो ये करो वो करो स्टेटमेंट आपको होगी आपको सारे स्टेप क्लियर है आप उसका आंसर इजिली दे पाओगे फिर इसमें आपको स्टेप्स पूछा जा सकता है इनका सिक्वेंस पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए आई थिंक नाउ यू कैन इजिली गिव द आंसर so guys last I just want to say one thing if you like my video like my effort just for you guys because seriously guys I am one and you are huge of people and just because you I am here तो जस्ट मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे हर बच्चे तक मेरी शिक्षा पहुंचे और ये ऑब्जेक्टिव ब्लूम की तरह भाई मेरा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एजुकेशनल वीडियोज आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी Oh, and the last I just want to say one thing. I am from Haryana Panipat. If you want coaching for any competitive exam, then you can contact me. And if you want notes and study material like DT Plus B, KBS, Ester, C Jet, UGC Net, whatever you want, you can contact me seven zero one five four six seven seven nine four. Have a nice day. Thank you so much. Good night. Bye bye.